3, 2, 1, fuego. Buenas tardes, como ha visto, es eh, la caída de las torres de la de refrigeración de la central térmica de La Robla. Desde la una de la tarde ya son historia, una central construida en los años 70 y en los que se han quemado millones de toneladas de carbón. Enseguida vamos a estar en ese punto de directo, en La Robla, donde ha habido mucha expectación en torno a esa voladura. Pero además en un día en el que han vuelto a subir los contagios de coronavirus, la Consejería de San por encima de la falta de prohibición de la mascarilla, dice que hay que hacer un uso responsable de ella. Se han registrado en la provincia 1.265 contagios de COVID desde el martes, 389 en las últimas 24 horas y han fallecido 7 personas. Y León sigue buscando nuevos nichos de negocio en el terreno tecnológico. Más de 40 startups y diversos fondos de inversión y corporaciones participan hoy en la segunda jornada del Hub de Innovación de Castilla y León. Ayer se centró en la captación de talento, hoy en la parte más profesional, el desarrollo de las ideas en un ecosistema propicio para el desarrollo de negocios. Y precisamente en ese acto hemos podido ver hoy, después de todo el lío en el PSOE de León, por primera vez juntos al alcalde de León, a José Antonio Díez y a Eduardo Morán. Apretón de manos y breves palabras entre el alcalde de León y el presidente de la Diputación, también presidente del PSOE en Castilla y León. Dice Díez que se centra en su labor como alcalde y Morán Gracias. sigue insistiendo en que ha sido un proceso normal que se ha magnificado. Y en el terreno deportivo, en fútbol, jornada por delante con una difícil visita que tiene la cultural al terreno del Celta B, el conjunto entrenado por Onésimo, es serio candidato a entrar en el playoff de ascenso, todo lo contrario que la cultural cuyo objetivo es el de maquillar la temporada en estos cuatro partidos que quedan. En cuanto al tiempo, vamos a tener un fin de semana casi caluroso, temperaturas máximas cercanas a los 27 grados en muchos puntos, sobre todo en el oeste de la provincia. Habrá cielos poco nubosos y, como decimos, ascenso de los termómetros. Es viernes, es 6 de mayo de 2022 y las torres de la central térmica de La Robla ya son historia. Voladura controlada con casi 200 kilos de dinamita que ha hecho colapsar las dos torres de más de 100 metros de altura en apenas unos segundos. Tristeza entre los vecinos de La Robla y de los que trabajaron allí hasta su desconexión en la red eléctrica en 2020. Ahora la esperanza es la puesta en marcha de proyectos en esa misma parcela de hidrógeno verde. Sin duda la imagen de este día, nos vamos en directo a La Robla, desde un punto cercano a la central. Tais Lozano, buenas tardes. Ha sido cuestión de segundos la caída completa de las dos torres. Sí, buenas tardes. En apenas 8 segundos han caído estas dos torres de 100 metros de altura y 70 metros de diámetro. Una voladura con la que también se pone fin al último reducto de la actividad minera en la provincia de León. El derribo se ha realizado con 192 kilos de explosivos y con detonadores electrónicos porque minimizan el riesgo y también el impacto ambiental. En esta voladura ha habido también voces críticas porque pedían que se mantuviesen en pie unas torres que se consideran un símbolo en esta comarca, aunque la empresa ya explicó el elevado coste de mantenerlas en pie. En su lugar se ubicará una planta de hidrógeno verde. Lo que sí quedará de momento en pie son las dos chimeneas cuya voladura está prevista para 2023. 
eh, Tais, como decías, algunas voces apuntaban en este tiempo a la posibilidad de haberlas conservado como patrimonio de la cuenca minera. No ha sido posible, pero eh, ¿qué ambiente se ha vivido en esos minutos previos entre los vecinos? Imagino que con mucha expectación en torno al perímetro de seguridad. Sí, mucha expectación. Todos buscaban la mejor zona para poder ver una imagen que saben que es histórica. Recordamos que estas torres estaban en pie desde 1968 y por eso la gente los consideraba un símbolo. La voladura se ha vivido en completo silencio. Desde el cierre de las minas en 2018, tras años convulsos en el sector, no han dejado de desaparecer símbolos, pozos, empresas y centrales, como ocurrió también en Anyares o en Belilla, en Palencia. A golpe de explosivo se borra la historia de las cuencas. Book Design León te avanza la noticia del día. Han sido las últimas horas de las torres de refrigeración de la central térmica de La Robla, la colocación minuciosa de 192 kilos de explosivo con 1.300 detonadores para colapsar estos gigantes de 100 metros de altura. Debilitar esa estructura para que con esa cantidad relativamente pequeña de explosivo pues, se venga abajo, pero garantizando al mismo tiempo que durante ese preparativo pues, no corre riesgo de... De colapso. Son uno de los últimos símbolos de la descarbonización en León, un día triste para la localidad de La Robla. Triste para todos nosotros, ¿no? pero sin duda para mí no va a ser tan triste como el día que Naturgy me comunicó el cierre de la central térmica, por todo lo que suponía el cierre, ¿eh? que eran 150 puestos de trabajo directos, era un millón de euros de ingresos para el ayuntamiento y luego que era el sustento de la minería del carbón en toda la comarca, que para eso se construyó la central térmica. ¿no? Han formado parte de su historia desde 1970, pero no era viable conservarlas. Hemos visto caer tantos símbolos de la minería que ya casi tenemos el corazón endurecido y, y, y esperando, esperando como agua de mayo nuevas alternativas. En los próximos dos años se desmantelará el resto de la central y llegarán nuevos proyectos. Construir ahí es una nueva subestación eléctrica que dé acceso a la red, a los desarrollos renovables que están previstos también para, para el entorno. El hidrógeno verde abre tiempos de esperanza en una comarca que da su adiós definitivo al carbón. El tema del ámbito de la térmica de la Robla es un paso más en el final de la minería. Se pasa página también en los cielos abiertos. La Junta ya ha encargado a Traxa la recuperación ambiental de varios cielos abiertos con un importe de 71 millones de euros. Son tres proyectos de restauración con una superficie total de 1.100 hectáreas en la Gran Corta de Fabero, Torre del Bierzo, Villagatón y Enigüeña. Las obras se iniciarán a lo largo del mes de mayo con un plazo de ejecución de 36 meses. Se prevé la creación de 180 puestos de trabajo de entre los excedentes mineros, desempleados y población de las comarcas mineras. Y este día, además de esa imagen en la rola, se han actualizado los datos de la pandemia y no son buenos como se esperaba, porque se habla ya de séptima ola, una realidad, sobre todo en cuanto a las cifras. La provincia registra 1.265 contagios de COVID desde el pasado martes, 389 en las últimas 24 horas. Además, se han registrado, y es la peor parte, siete nuevos fallecimientos con COVID en los hospitales de la provincia, en los que se han firmado en estos tres días 61 altas. Esta cifra permite aminorar el aumento de la ocupación hospitalaria que se ha registrado en estas últimas semanas. Hoy el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha pedido un uso responsable de la mascarilla ante este aumento de los contagios. En segunda jornada del Hub de Innovación de Castilla y León, ayer se centró en la captación de talento. Hoy se ha desplazado al Palacio de Exposiciones para abordar la parte más profesional, el desarrollo de las ideas. Más de 40 startups y diversos fondos de inversión y corporaciones han podido compartir un ecosistema propicio para el desarrollo de negocios que repercutan en la economía provincial. En la primera jornada se incentivaban las ideas, hoy se les daba forma. Corporaciones asiáticas, fondos de inversión de varios países, la financiación se acercaba a León y a las ideas de más de 40 startups que quieren convertirse en negocios sólidos. Conectar inversores con, con startups, con, con corporaciones, con medios de comunicación, con, con universidades. ¿Para qué? 
para crear posibilidades eh, y crecer, empleo, riqueza. Esta segunda jornada del Hub de Innovación reunía a más de 300 participantes para alimentar un ecosistema que sea propicio para el desarrollo de iniciativas empresariales. A ello contribuyen más de 60 ponentes llegados de diferentes puntos de España y de otros países, un contexto internacional con León en el foco. Potenciar desde, desde Hub y en León eh, todas las fases del emprendimiento, ese apoyo al, al talento, que los business angels se fijen en, en el talento de León, en los chicos y chicas y generen posibilidades y que estos chicos y chicas tengan su primera oportunidad en León. Este hub aprovecha el impulso de los fondos Next Generation que llegan de Europa. Cuenta con cinco ejes fundamentales, cohesión, igualdad de género, digitalización, atención al ámbito rural e impacto social, para lo que han contado también con organizaciones de este espectro. Un proyecto que intenta abarcar todas las aristas del camino del emprendimiento como vía para el desarrollo económico. Precisamente la inauguración de esa segunda jornada del HAF ha servido para que veamos la imagen juntos después de todo el conflicto interno en el PSOE Leones de José Antonio Díez y Eduardo Mara por primera vez desde las votaciones del miércoles a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE. Ha habido apretón de manos y breves palabras entre el alcalde de León y el presidente de la Diputación, también presidente de los socialistas en Castilla y León, que se han pronunciado sobre la situación del partido Díez para decir que ya puede centrarse en su labor como alcalde Morán para asegurar que ha sido un proceso normal pero que se ha magnificado. Yo creo que lo importante es lo que decía ayer, nosotros hemos tenido que pasar este, este, este proceso y lo que estamos, a lo que hemos estado es el primer día, a trabajar por León, a defender León, reivindicar León. Yo creo que nunca se cuestionó para nada por parte de nadie y desde luego lo digo también desde el punto de vista personal. La figura de José Antonio Díez como alcalde y como próximo candidato, sí que creo que eso no supimos entender, explicarlo bien y, y cuando digo no supimos porque yo soy parte del partido y por lo tanto yo estoy a las duras y a las maduras. ¿no? Y en Ponferrada, la Concejalía de Medio Rural ha presentado junto al grupo de arqueólogos que trabajan en la Tebaida Berciana dos reproducciones en tres dimensiones de los capiteles de la iglesia de Montes de Baldueza. Son piezas que hablan de su singularidad y que podrán ser visitadas en el propio templo. La tecnología se alía con la arqueología para que las personas puedan disfrutar del arte. Arte además muy singular. Los que ven son dos capiteles, reproducidos en tres dimensiones. Son exactamente iguales que los que están a una altura de 11 metros en la iglesia de Montes de Valdueza. Los originales pesan entre 50 y 70 kilos y estas dos piezas solo un 10% de ese peso. Son de un momento de la historia entre el siglo VII y el X, donde este tipo de arte es muy poco común. El románico en Castilla y León hay mucho, perdón, con orgullosos ¿no? de lo que tenemos. Hay mucho, hay muchos capiteles, muchas columnas, muchas iglesias, muchas ermitas románicas, pero prerrománicas, pocas. La iconografía de las aves picando el árbol de la vida, ¿eh? el racimo, es sinónimo de celebración eucarística y esa iconografía es de las más primitivas y de las más antiguas. Hola Nuria, ¿me oyes ahora mejor? Cristianas que... Hola Nuria, ¿me oyes mejor? Están ubicados en una iglesia que necesita urgentes reparaciones. Sigo Venga, insistiendo vale, pues en pedirle ya, vale. a la Junta la restauración de la iglesia. La iglesia por dentro está muy mal. Los dos capiteles se quedan en la localidad para ser disfrutables y vistos de cerca por los turistas. Y este 6 de mayo es el Día Mundial de la Osteogenesis Imperfecta, una enfermedad que provoca a quien la sufre que los huesos se fracturen y se rompan con facilidad. La campaña Los Abrazos No fa Fracturan anima a la sociedad leonesa a colaborar. Bien lo sabe la familia de Slavi, es un chaval de leonés de 14 años de Valencia de Don Juan que la sufre. Nos atiende hoy Nuria Contreras, es su madre. Nuria, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, primero preguntarte cómo está tu hijo, porque bueno, en estos 14 años se ha tenido que someter a trece, múltiples trece. operaciones por las eh, fracturas que ha sufrido ¿no? a causa de la enfermedad. Sí, tiene 13, ¿eh? todavía no tiene 14. 13, 13. ¿Cómo trece, está? Trece. Dime, mi niña. Es que te, te preguntaba, ya... que, que ¿cómo está? Que cómo, está eh, ¿Cómo vive la enfermedad con esas fracturas que le obligan a pasar en eh, múltiples ocasiones por eh, operaciones, por quirófano? Bueno, pues cuando, cuando no tiene fracturas, pues al final es como un niño normal. O sea, él disfruta de todo a tope, vive la vida con muchísima intensidad, porque cuando vienen las fracturas es cuando tenemos que tener esos parones, que a él le obligan, evidentemente, y a todos nosotros, pues, pues estar hasta que él se recupera en ese proceso de tiempo, hasta que, 
que se inicia otra vez que vuelve a caminar. Pero bueno, en realidad, por, en el día a día, al final, en el instituto y en su día a día, pues al final es como un niño prácticamente normal, aunque bueno, evidentemente tiene sus limitaciones, tiene mucho cansancio y demás, pero bueno, intentamos disfrutar de los buenos momentos cuando está bien, para estar más fuertes para cuando lleguen los momentos de parones. Bueno, tú llevas esos 13 años ¿no? luchando, hoy es el Día Mundial de esta enfermedad y llevas años luchando por visibilizarla, que se investigue en torno a las enfermedades raras. ¿Se han conseguido pasos importantes? A ver, claro que se van consiguiendo pasos importantes. Mira, esta, esta mañana, hablando con Arturo de, 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 de radio, se lo comentaba porque, claro, hace 40 años las personas con osteogénesis imperfecta prácticamente no caminaba ninguna. Casi todos necesitaban una silla para poderse mover y a día de hoy prácticamente caminan todos. Y sí que es verdad que cuando hay parones y hay fracturas, necesitan una silla de ruedas o un andador para moverse hasta que están totalmente recuperados, pero claro que se ha avanzado. Ojalá se pudiera avanzar mucho más en los temas de investigación, que hubiera que se invirtiera desde el Gobierno Central, por favor, en la investigación, para que todas estas enfermedades raras, por lo menos tengan todavía muchísima mejor calidad de vida. Eh, Nuria, mientras reivindicáis eh, más apoyo público, más inversión en esa investigación, eh, habéis organizado diferentes actos con motivo de este Día Mundial también para recoger donativos que impulsen precisamente ese trabajo de la ciencia. Pues sí, mira, hoy por la tarde, como es día 6 de mayo, pues siempre hacemos un cuentacuentos para los críos en la Plaza Mayor a las 5 de la tarde. Contamos con Merchu Blanco, que es la animadora que nos va a dar el cuentacuentos y el pintacaras. Mañana sábado tenemos una gala benéfica que animo a todo el mundo a que venga, eh, vienen cuatro monólogos, uno es de aquí cerquita de León, se llama Johnny San Miguel, otras dos personas que vienen de Madrid, que se llaman Silvia de Frente y Naira Pérez, y otra que viene de Salamanca, que se llama Asun Serra. Estoy inmensamente agradecida por su ayuda en esta gala, esperemos que todo salga muy bien, las entradas están a la venta desde hace ya unos cuantos días, de todas maneras a las 7 y cuarto de la tarde abriremos la taquilla mañana para poder vender las entradas a las personas que aún no la tengan, y bueno, tendremos un sorteo de regalos y el presentador de la gala pues será nuestro amigo Rafa Guerrero. Pues eh, Nuria, con ese, el con ese llamamiento... Euros, ¿eh? Dime, dime. Se... El donativo es de 10 euros la entrada, antes de que se me olvide. Y todo lo recaudado de ese evento irá todo destinado para la Asociación de Amoy, para bonos de fisioterapia para los afectados, que es muy importante la fisioterapia para, para ellos, para su día a día, y para Fundación AUCE para los proyectos de investigación que haya a día de hoy en marcha. Pues eh, Nuria, con ese llamamiento a que la sociedad participe y a que sea solidaria con esta enfermedad que sufre tu hijo. Gracias, un abrazo muy fuerte para ti y para tu hijo de esos que no fracturan, Nuria. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Gracias. gracias. Bueno, este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Constructora VDL y su promoción de chales en Sariegos, les avanzan las noticias breves. El Ayuntamiento de León saca a licitación el mantenimiento de todos los edificios municipales durante cuatro años con una opción de uno más de prórroga por un importe de algo más de 5 millones de euros. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición en edificios e instalaciones municipales. Se incluyen todos los edificios administrativos, educativos, culturales o deportivos. El Consejo de Cuentas insta a la universidad a que aumente sus inversiones. Según el informe anual de la entidad, la institución académica tiene sus cuentas saneadas y ha generado un exceso de liquidez que debería volcar en inversiones reales para mejorar las infraestructuras y prestaciones del campus. La ejecución presupuestaria de la universidad en 2019, año fiscalizado, fue del 83% y canceló todos los créditos pendientes. El Ayuntamiento de Astorga espera el visto bueno de la Junta para intervenir en el último tramo del eje monumental, un tramo de vía que parte del ábside de la catedral hacia el Parque del Aljibe. La intervención costará 730.000 euros, de los que 465.000 aporta la Junta y el resto lo invierte el propio Ayuntamiento con recursos propios. Servirá, entre otras cosas, para revalorizar el entorno de la catedral y el Palacio Episcopal. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en San Juan Bosco, de 5 y media a 6 y cuarto en la Avenida Europa, 
de 8 menos cuarto a 8 y media en la Avenida Portugal y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en Fernández Ladreda. Bio León te avanza los deportes. El vestuario de la cultural no quiere dejarse llevar en el tramo final de la temporada. Los de Curro Torres se conjuran para ganar los cuatro partidos que quedan, empezando por el domingo, en el feudo del filial del Celta. Un partido que va a ser especial para el sevillano Alberto Solís después de haber estado seis temporadas en la cantera celeste. Muy diferentes son las situaciones de Cultural y Celta B de cara a estos últimos cuatro partidos de temporada. Mientras el conjunto leonés languidece en tierra de nadie, el filial celtiña se codea con los mejores, tratando de amarrar lo antes posible una plaza en el playoff de ascenso. El rendimiento de los de Onésimo en la segunda vuelta está siendo notable, de ahí que el choque del domingo tenga una especial dificultad. El Celta B nos va a exigir mucho si, si queremos sacar algo positivo allí. Entonces nosotros tenemos que, que exigirnos a, al máximo desde esta semana de entrenamiento, desde el calentamiento, porque no va a ser nada fácil, es, es un rival muy duro y, y como nosotros no estemos a la altura de esa grande cita en la que la cultura sí ha estado en buen nivel, nos pueden pintar la cara y, y, puede, y puede ser un mal rato para, para todos. Alberto Solís vivió en Vigo sus mejores temporadas como futbolista, al menos hasta el momento. Fueron seis campañas en la cantera celeste de las que guarda un especial recuerdo. Eh, tengo muchos amigos, muchos compañeros, gente que, que me ayudó a, a mejorar y, y a superar momentos regulares. Cuando yo era pequeño, con 17, 18 años, donde yo me sentía bastante solo porque era otra ciudad, otro, otro nivel de vida y, y yo era un, un adolescente bastante joven, me, me ayudaron, pero... Ahora voy allí a jugar, noventa y tantos minutos de, de partido y, y quiero ganar. El vestuario de la cultural aprieta los dientes para tratar de conseguir el mayor número de puntos posible en estas últimas cuatro jornadas. Primera oportunidad, el domingo a las 12 de la mañana, en la ciudad deportiva del Celta. Y el Ademar no se da por vencido, va a luchar hasta el final para conseguir una plaza europea para la próxima temporada. Quedan cuatro jornadas de liga, cuatro finales y la primera de ellas será mañana sábado a las 5 de la tarde en la cancha del Venidor. Los de Manolo Cadenas que ahora mismo están a tres puntos de esos puestos europeos no pueden fallar en este partido ante un Venidor que ocupa la cuarta plaza en la clasificación y que está siendo una de las sorpresas de la liga. Al conjunto leones solo le vale la victoria teniendo en cuenta que en la última jornada recibe en el Palacio al Barça, un encuentro en el que será que es imposible conseguir los dos puntos. Mientras el equipo cadete de la de Mar disputará este fin de semana la fase final del Campeonato de Castilla y León y lo harán el Palacio. Los rivales el Atlético Valladolid, el Villa de Aranda y el San Agustín. El la de Mar es favorito. Suministros del frío SMF, distribuidor de primeras marcas como McCain y Helados Frigo, les avanza el tiempo. Jornada de temperaturas casi veraniegas hasta 27 o 28 grados se van a alcanzar mañana en algunos puntos de la provincia, sobre todo en el oeste y en la zona sur. Los cielos estarán poco nubosos con algunas nubes altas y como decimos las temperaturas las mínimas en torno a los 6 grados de ahí no bajarán y las máximas por encima de los 25 o 27. Los vientos del noreste o variables soplarán flojos. Pues ya lo ven, tiempo muy agradable, caluroso incluso, así que disfruten del fin de semana. Continúa toda la información en Castilla y León Televisión. Volvemos el lunes. Adiós.